спасителями. Нашим людям кажется, что это абсолютно абсурдное и неадекватное действие, не имеющих никаких... Я полностью с вами согласен. Поэтому, поэтому у нас есть такое предложение. Мы предлагаем раньше, всем людям раньше, кто готов на это пойти, объединиться временно с нами, узнать у Хилта по их позицию, чего они хотят, войны, крови или мира. Такой же вопрос задать спасителям, чего они хотят. Если одна из сторон... Либо... Тут такой нюанс, что... что это не Ниганы начали эту войну, а Хилтоп. И они нам сами в тот день, когда произошли разные самые противоречивые события, нам об этом сообщили, что они готовятся объявить им войну. Вот. Ага. То есть это не позиция, мне кажется, Ниганы не хотели их атаковать. Собственно, суть в том, чтобы насильственно закончить войну миром. Это То есть как? поставить группировку или общину, которая хочет войны, в то положение, что она ее не вывезет. Это если каким образом? войны хочет Хилтоп, ну, вот если войны хочет Хилтоп, то раньше и Александрия предложит Хилтопу сложить оружие на без какой-то компромиссной основе, то есть без выполнение условий и без получения контрибуции. То есть объединение происходит со спасителями и тем самым мы склоняем Хилтоп к миру. Ровно так же это работает и в противоположную сторону. Я ничего не понимаю. А вы что, собираетесь приказывать Нигана прекратить войну, что ли? Под угрозой того, что они попадут на войну против трех общин. А это каким образом? Мы не будем против них воевать. Ну, мы можем сказать, что мы объединяемся для того, чтобы был мир. То есть, если, опять же, спасители хотят мир, мы достичь мира. Заставив Хьюта попросту сложить оружие и на равных условиях, то есть без проигравших и без победителей, выйти из войны. Ровно то же самое с Хьютопом. Дело в том, что... Воевать не обязательно. Дело в том, что я был там, на торговой зоне, рядом с Хьютопом. Когда туда приезжали Ниганы и говорили о том, что они не хотят войны, верните технику, которую вы у нас угнали. Поэтому я думаю, что в данном случае Хилтоп, который спровоцировали эту войну, вот, они должны какой-то из этого извлечь урок, потому что, ну, они сами хотели этой войны, и теперь Ниганы, как бы, ну, в значительных средствах потеряли. Я не знаю, какие у них были запасы, я лишь знаю немного про наши отношения с ними, поэтому я очень сложно себе представляю ваш план. Ну, я думаю, что они за этот короткий промежуток времени успели потерять и кровь, и какие-то ценные вещи, хрен бы с ними, ставить жизни всех жителей общины ради одной какой-то всаратой тачки, но я извиняюсь, это абсурд. Поэтому я и предлагаю, что если Хьютоп хочет крови, то мы тонко намекнем, что если три общины объединяются против Хилта, то Хилта по габздец. И просто поставить его перед фактом, что он обязан сдаться, что он обязан прекратить. Ну, опять же, обязан будет мы не, мы не будем призывать... выплатить контрибуции. Ага. Нет, просто война заканчивается и все. А так бывает? Нет победителей, нет проигравших. Но если обе стороны к этому придут. А с чего вы взяли, что Хилтоп а, к этому придут, придет? Нашим давлением. И они сами хотели объявить войну, и вот теперь, ну, с точки зрения Ниганов, эта позиция будет выглядеть немножко абсурдной, потому что э, Хилтоп фактически объявил войну, э, потерял большое количество ресурсов, настроил против себя несколько поселений, в том числе наши, э, и теперь они еще, ну, заканчивают войну и никому ничего не должны. Это как? В процессе войны могут гибнуть люди, которые не хотят этой войны. И именно это нас мотивирует как-то эту войну закончить. Если они не умеют по-другому решать конфликты, это их проблемы. Но лично меня заботит то, что не все спасители и не все в Хьютопе хотят друг друга убивать. Но они вынуждены, потому что им так сказали. Поэтому... Ну, и нет, я слышу логику в ваших словах, но в истории мировых конфликтов я не помню никогда такого быстрого прекращения По войны, мере, потому что им кто-то приказал или сказал, что что-то будет 
товарищей и друзей, которые со мной живут на войну. Помогали. Ну, вот вы представьте. Кого-то помогали убивать. Вот вы представьте, что когда начинается Вторая мировая война, вдруг все страны, которые в итоге объединились, ну и говорят, что мы не хотим этой войны, соответственно, Германия нападает на Польшу, а значит уничтожает половину Польши, а после этого к ней обращается все мировое сообщество и говорит, давайте остановим эту войну, и вы ничего не должны Польше, и Польша вам ничего не должна. Но в данном случае я провожу аналогии между Гитлером, ой, пардон, Германией и Хилтопом, и, естественно, Польшей Ниганами. Они были вынуждены защищаться. Я не представляю, как это возможно технически. Ну, допустим, мы сейчас с вами поедем туда, в Хилтоп. Вообще, я вам лично... Ну, не могу гарантировать, что вас там не убьют или не покусятся на вашу жизнь, потому что я сделал вывод, что с людьми они общаться по-человечески не умеют. С тех пор, как там появился этот бешеный Дэрл, Хилта катится в какие-то тартарары. При этом я не могу сказать, что до появления Дэрла Хилтоп не летел в эти самые тартарары. Они взяли этот курс на пикирование очень давно. Поэтому я просто боюсь с ними общаться или посылать кого-то из своих людей туда, для того, чтобы вести такие разговоры. Они просто неадекватны, они не в себе. Давайте пригласим. Смотрите, у нас даже элементарно, вот когда был конфликт, ну, скажем так, конфликт, потому что они себя вели по-хамски, а мы ничего плохого, в принципе, не сделали. Мы предложили э, э, Хилтопу, который в, в тот момент... Э, де-факто был под юрисдикцией Ниганов, к решению наших споров подключить Ниганов и пригласить их. Они воспротивились этому, и, в общем-то, на этом наш разговор был практически закончен в ближайшее время. Они просто отказались с нами говорить, они отвергли все наши требования, они не предложили ни одной альтернативы, хотя мы предлагали несколько альтернатив. Вот мне говорили наши люди, что бытует такая ошибочная точка зрения, что, мол, якобы нам от Хилтопа были нужны исключительные деньги и какие-то баслословные. На самом деле это не так. Сумма изначально была довольно-таки низкой и щенящей. Но по мере того, как они общались с нами, как мы поняли, что они не хотят делать выводов и мириться с нами, мы говорили, что, ну, ребят, мы не хотим ни крови, ничего, но они сами провоцировали войну между нами. Вот мы... Мы на ранчо, мы не хотели войны с Хилтопом и не объявили ее, хотя имели на это вообще все причины. Ну, как минимум, хазское общение и отсутствие возможности решить наши проблемы. Вот, ну как-то через диалог, вот, без хамства, без грубостей. Но Хилтоп отверг это. Я понимаю, что вот ваше сейчас настроение на эту тему, ну, оно такое хорошее, как бы остановить войну. Но я абсолютно не, ну, абсолютно себе не представляю, что... Вот Ниганы, которые пострадали в этой войне от Хилтопа, их потери не должны быть никоим образом восполнены. Ну, о каких потерях мы говорим? Просто я слабо знаю, что именно произошло там. Я знаю, что был штурм, что спасители выбили хилтопцев, заставили бежать и перебили, либо покалечили всех тех, кто был внутри. То есть о каком... О каких потерях мы говорим? Если они хотят условно свою там тачку обратно, то я думаю, это вопрос решается по щелчку. По какому щелчку? В ней жизни своих товарищей и жителей, чем какой-то, я же говорю, кусок дерьма из металла. В таком случае давайте поставим вопрос следующим образом. Я еще раз подчеркну, что мысль у вас благая, и безусловно, быть мы в других условиях и в других отношениях с Хилтопу, и по-другому общаясь с нами Хилтоп, в принципе, я, возможно, присоединился бы 100% к вашей просьбе. Я вам предлагаю поступить иначе. Предложить Хилтопу закончить войну, пока, собственно, ее параллельно вместе с Ниганами не поддержали все другие группировки, которые хотят мира, а именно раньше Александрия. Я не знаю позицию госпиталя Грейди по этому вопросу, но мне кажется, если и они с нами вступят в этот родственный союз, то Хилтоп будет вынужден прекратить эту войну в приказном порядке. Вот. И таким образом кровь будет остановлена. И таким образом, я думаю, можно даже не говорить о контрибуции, потому что Ниганы увидят, что их, всецело, их позицию всецело поддерживают. 
Тут такой момент, что, по крайней мере, то, что я слышал, эти последствия, которые я видел, мне говорят о том, что у Ниганов отношение к Хилтопу очень не похоже на отношение к вам. Потому что мы тоже спасителей погнали с санными тряпками тогда, когда они стали именно наглеть, когда они стали убивать людей, когда они стали вести себя, ну, мягко говоря, крайне неадекватно. То есть они при условии, что мы регулярно платили дань, регулярно на увеличение дань реагировали адекватно, нас гопали, нас избивали и убивали. Именно тогда мы дали отпор, тогда мы их погнали. У Хьютопа просто происходит то же самое. То есть мы просто на этом примере мы понимаем их прекрасно. И по большей части я на стороне Хьютопа, чтобы помочь им. А я на стороне справедливости. Как вы знаете, Хилтоп не совсем корректно общается с нашим поселением и раньше не будет терпеть себе такого подобного отношения. У нас вполне приемлемые и хорошие отношения с Ниганами. И Ниганы никогда не позволяли себе в отношении раньше ни, ни одного плохого дела. Поэтому у меня нет поводов считать, что э, ваши отношения с Ниганами это какой-то эталон, а наша, соответственно, какая-то аномалия и отклонение. Но пока что в, в трех известных случаях два случая носят негативный характер. Именно контактирование Иганов с другими людьми, с другими общинами. Ну, это Но, прежде всего же, говорит о том, тот что момент... проблемы в, в этих двух поселениях, потому что наше поселение с самого начала приняло их правила игры, и в этих правилах мы комфортно существуем все это время. Я тоже так думал, что так будет. Я на тот момент был лидером Александрии, и лично я отвечал перед Ниганом, и с нашей стороны ошибок не было. К нам именно докапывались, то есть, грубо говоря, условно сегодня появляются правила, мы о них узнаем через неделю. Человек, не знаю, в одних трусах прибегает в Александрию, потому что Ниганам, Ниганам было скучно. Я при всем анализе нашего общения нашего поведения, не мог найти причину для такой реакции со стороны Ниганов. То есть мы всегда находили какой-то компромисс, какое-то решение до того момента, пока они не переступили черту. Как я понимаю, в, в истории с Хьютопом они тоже переступили черту и не один раз. Я могу понять такое поведение, когда тебя уже доводят до состояния агонии, агрессии, когда ты уже просто не можешь людей переносить, потому что ждешь либо от того, что они там отпиздят тебя, либо убьют. Поэтому тут спорный вопрос. А, ну, поэтому я в этом вопросе... считать, что в каких-то случаях э, представители, собственно, озвученных поселений могли провоцировать его на какие-то подобные поступки, что ли, чтобы он так на это реагировал и придумывал эти самые ограничения и закручивал гайки. Поскольку мы никогда не совершали ошибок и всегда играли по их правилам, и всегда были в курсе тех событий, которые происходят, на регулярной основе с ними общались, вступали в контакты, в торговые, экономические отношения, и, ну, никогда никаких проблем не было. Я знаю, что можно совершить всего лишь одну ошибку и жестоко за нее заплатиться, но Хилтон okay, не ладно. смог вовремя Тогда... остановиться. Но знаем то, что нам нужно будет узнать, и попробуем собрать лидеров, чтобы на них как-либо повлиять на Нигана, на Иисуса. Потому что война 100% должна закончиться. А почему вы отвергаете э, тот сценарий, Тогда который узнаем. предложил для решения этого вопроса я? Только что. Всем вместе навалиться на Нигана. Хилтопу на... объявить такой ультиматум. И, естественно, мы не собираемся воевать, но ради весомости слов э, и довольно-таки большой силе мощнейшей наших людей и наших поселений это весомый аргумент я считаю то есть понятное дело ну если Хилта подвергнет наш вариант и скажет что он будет сражаться против всех ради каких-то своих странных целей возможности говорить всякие глупости шутить неуместно про людей уважаемых оскорбляя таким образом целые поселения если они продолжат провоцировать Ниганов на какие-то неадекватные действия ну, вот. я не уверен что в таком случае ранчо захочет проливать да, кровь буквально минут передышки да но я, я могу продолжить разговор с любым из вас сказать... если вы разделяете позицию Рика 
вдруг Хилтоп хотел бы сказать о том, что им не нужна война, но они не могут этого сделать, потому что она уже началась. Поэтому выгоднее всего собрать лидеров вместе и обсудить это. Да, я с вами не спорю. Я с вами не спорю абсолютно, но э, эту войну начали Хилтоп, и они собирались объявить ее сами первыми. И вот, поэтому я не думаю, что люди, которые думают наперед, а на, а не на ближайшую перспективу какого-то сомнительного лотерейного билета, они с самого начала не понимали, что, объявляя войну Ниганом, они приведут свое поселение к полному краху и поражению. Сколько людей, столько мне не спрошу у кого-нибудь из Хилтоп, они скажут, что войну начали не они, спрошу у кого-то, может быть, раньше с Ниганом. Ну, понимаете, мы были они свидетелями. Скажут, войну начал Хилтоп. Мы были свидетелями того, как начиналась эта война. Мы находились в этот момент, в этом районе, и... Мы видели агрессию со стороны Хилтопа, мы слышали их слова, их намерения. А затем, как начинались первые выстрелы, мы находились на довольно безопасном расстоянии, но все это видели и слышали. И э, в определенный момент мы, когда э, подъехали к нам, которые там были, э, мы решили выяснить как раз, в чем проблема, поговорить, ну, попытаться уладить этот конфликт. Но... Мы поняли, что там уже в этот момент началась война, вот, и мы были вынуждены через какое-то время оттуда уехать, потому что Ниган сказал нам, это не ваша война, покидайте. Мы, конечно, признательны, что вы готовы остановить эту войну, но ну, Ниганы не могли гарантировать безопасность, потому что Хилтоп, в общем-то, наплевал на все правила сосуществование мирного между поселениями и начал вести агрессивно себя рядом со своей территорией. Значит, вы попытались их остановить. Попытались вернуть все на круги своя, чтобы был мир. Теперь давайте попытаемся мы. Всех ну, у нас разные средства. Давайте попытаемся, но я от лица раньше, хотя нужно, конечно же, обсудить и услышать их точку зрения, но лично моя позиция, не знаю, как и другие участники, она заключается в той версии, по которой я вам предложил, а не той, которую озвучил Рик. Потому что с той позицией я в корне не согласен. И я уверен, с этой позицией не будет согласен Ниган. А э, Иисус не может отрицать, что он э, не он объявил войну, потому что это все было сказано при свидетелях, при всем ранчо и практически при всем Хилтопе, публично. Там были даже еще какие-то другие люди. Возможно, вашего представителя, я не знаю. А, да, вначале был ваш я человек. Я там был. Я был. Вот. Поэтому в данном случае э, это только второй сценарий. Но я всецело за то, чтобы остановить войну. Но первый сценарий я категорически поддержать не могу. И в эти глаза, э, если я таковым образом сделаю, я, по сути дела, придам э, честь, совесть, правду э, и все то самое святое, что есть э, в людях э, на поселении раньше. И прежде всего, и прежде всего, в том числе перечисленный список в глазах Нигана, потому что он человек чести и держит твое слово. Ну, по крайней мере, в отношении нас, если его не злить. Здесь просто дело в том, что Хьютоп априори находится в проигрышной позиции, потому что все это время Хьютоп платит дань Нигану за то, что Ниган не совершает каких-то фатальных действий, так сказать, конечных и смертельных в сторону Хьютопа. То есть натурально Хьютоп взбунтовался против э, Нигана и получает сейчас за это оплеуху. И мы рассуждаем о том, что Хьютоп поступил неправильно, будучи как раз таки обложенным данью и определенными обязательствами. Ну вот, вот это немного странно, то есть почему я вот не могу с тобой согласиться, в принципе, ты, да, безусловно, рассуждаешь здраво, но здесь мы рассматриваем априори уже жертву, которая де-факто ей является, потому что не первый месяц уже, сколько времени они оплачивают услуги но мы... спасителей, но мы, их Мы, собственно, называем это торгово-денежными отношениями. И должен сказать, что я не знаю еще ни одного человека, который жил на ранчо, который не разделял бы эту точку зрения. Uh, вот. Ну как, как так получается просто, что кому-то у Ниганов отношение, что либо завтра умрет твой товарищ, либо сегодня ты начнешь что-то делать. 
Просто мы были в таком положении. И ни один из здесь стоящих, может, кто присутствовал в тот момент, не может сказать, что мы совершали какие-то ошибки или договоренности со, со спасителями были нарушены. Наоборот, когда люди Нигана пытались нас опрокинуть, пытались нас... Ну, у них развлекалочка такая была, они любили, любили, любили людей раздевать, избивать их и отпускать, пешочком гулять. А я, наоборот, взывал к этим договоренностям. И иногда это срабатывало, иногда нет. Если люди мои были без меня, то это никогда не работало. В том-то и дело. Почему я сейчас Хилту в данном вопросе именно понимаю, то есть, что к этому привело? Ну, Почему у нас с Хилтопом там отношения я, отличные? К сожалению, не психолог. Университетов не заканчивал, а человек простой деревенский. Но к этим событиям, ко всем, конечно, успели мы подготовиться знатно, потому что знали, что рано или поздно какая-нибудь жопа случится у человечества. Но на основании да. того узкого мировоззрения, которое я имею, я могу тебе сказать, что я не психолог, и вот высшими материями не знаю, и не знаю, чем руководствовался Иисус, когда собирался обить войну, будучи в таком бедственном положении. Мне кажется, это может быть как-то связано с исламом, вот этими джихадистами, которые готовы взорвать себя в машине ради того, чтобы оказаться в раю с 40 детствами. Позвольте, я вас перебью. Да. Знаете, почему у них такие проблемы? Нет. Потому что, как уже выше было сказано, их обложили да. налогами. Вас не облагали налогами потому, Здорово. что вы просто склонились. Склонились перед тем, кто вас терроризировать мог. Их а... сейчас терроризируют, потому что они перед ними не склонились. Я там Нет, жила, я... и я знаю, что там происходит. Блять, у меня РП тут, не мешай. Анна, дело в том, вот. что абсолютно все, кто в добрых взаимоотношениях со спасителями, они в любом случае платят дань в том или ином виде. Просто у Хилтопа я могу трактовать это поведение как агония, отчаяние, безысходность. Потому что, опять же, мы в, таком, мы в таком положении были, в таком состоянии мы пребывали достаточно длительное время. И от нас уходили люди, потому что мы терпели спасителей. И было множество инцидентов, ссор внутри именно общины, потому что люди не понимали, почему мы не можем восстать и оказать им сопротивление. Исходя из того, что не хотелось рисковать жизнью людей, мы терпели. В момент, когда уже у всех вскипело, тогда мы уже, как бы, вариантов терпеть дальше уже не было. Ну окей, окей. В целом я понял, к чему ты клонишь, что надавить на Хилтоп для того, чтобы они прекратили войну чтобы они сдались, но тогда продолжится та же моя песня, что спасители будут крепить хилтопцев. И опять же, мы не все видим. Окей, okay, окей, okay, хорошо, хорошо, прости, да. прости, прости, Рик, а? что перебиваю тебя. Ну смотри, допустим, ты согласился с первой точкой зрения, да, ну с моей, которая озвучена, и сейчас ее проговорил. Ну давай вместе с этим тогда и рассмотрим все последствия этого события. То есть с этой мыслью мы поедем к хилтопу, вот, с первой. А со второй мыслью мы поедем к спасителям. И там уже, собственно, э, если, ну, в любом случае должна быть хоть какая-то контрибуция и выполненные требования. А во втором случае попросить Ниганов о каком-то снисхождении, о том, чтобы э, выплачивать эту контрибуцию, там, условно говоря, с, раз, в рассрочку. Ну, вот, потому что, ну, если у Хилтопа сейчас нет этих средств, в чем я очень сильно сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь, потому что они нас, они были готовы сходу отдать 500 тысяч, но не были готовы отдать стволы. Вот, те, что были у них за спинами, хотя мы не требовали многого. Вот, то есть у них были и стволы, и оружие, и деньги. И в чем проблема была у них заключалась в том, чтобы отдавать какую-то просто незначительную сумму в неделю, чтобы Нигана их не терроризировали, не знаю. Но исходя из того, что я видел у него 500 тысяч, я считаю, что это как минимум та сумма, которую он может заплатить сразу. Вот, просто нужно убедить его в этом. И с позиции того, что человек раскаялся в таком виде, отдать, э, э, ну, как бы поговорить вместе с Ниганом в, в его присутствии. Я думаю, что Ниган оценит смелость Иисуса, если тот 
в компании вместе с нами приедет к нему и не будет бояться, что его сейчас убьют. То есть это, безусловно, будет акт и жест, который Нига наценит по достоинству. И как минимум за это, ну, может быть, ну, это в любом случае настроит его на разговор. Ну и, допустим, мы производим все эти манипуляции, война заканчивается и все стоит, встает на круги своя. Да. Спасители все так же крепят и держат за яйца Хилтоп. И, ну, это, понимаешь, просто в моем восприятии это как замкнутый круг. Может, То есть они сейчас бунтовались. Возможно, они, кстати, с вами имеют такие взаимоотношения, потому что видят ваше достаточно добродушное и а, ровное общение со спасителями. Возможно, поэтому я не могу знать всего, могу лишь предполагать. Но сама суть, что Хилтоп против спасителей бунтует сейчас, и мы поможем Нигу, но поможем спасителям сломить Хилтоп, потому что если мы все объединимся против хильтоповцев, скажем так, да, то выбора у них, понятное дело, да, не останется. Именно так. Но при этом это рано или поздно закончится, неизвестно, может это закончится и там начнется заново на следующий день. Через неделю, когда спасители приедут, отпиздрячат еще каких-нибудь пару особо удачливых господ, господ или дам, и это все начнется по новой. Поэтому, опять же, это как решение, но это временное решение. Ну, хоть какое-то временное решение, а потом, ну, говорю, попытаться взять, это контролировать каким-то образом ситуацию, я не знаю. Вот. Возможно, там придется ну, кому-нибудь яйца отрезать, чтобы пел фальцетом, а не басом. Не, объективно, как можно контролировать поведение Нигана, если... Нет, я говорю, контролировать людей, поведение Хилтопа, а не Нигана. Это странно на самом деле. Ну, потому что... Это на самом деле очень странно. Невозможно выйти, зайти в воду в а, полотняной, собственно, хлопчатой, бумажной или льняной одежде и не выйти сухим. В любом случае, даже если ты обработаешь свою одежду каким-нибудь химическим воском, я не знаю, все равно капелька воды да будет такая отталкивающая. Ну, это да. Но при этом, сколько воды с Хьюта поутекло, пока спасители их выжимали все это время. Я не знаю. По аналогии также можно провести. Абсолютно этого не знаю. Меня никогда Ладно, этот понял, вопрос мы... не интересовал, потому ну... что Иисус никогда об этом не говорил. Хотя мы довольно часто бывали там. Вообще он странный парень. Мы тогда Это узнаем объективно. сейчас, что думает Иисус, что думает Ниган. И тогда уже исходя из того, что у нас есть... Будем какие-то решения принимать. Окей. Okay. Ну, okay, если вы хотите решать беседу, вопрос в ближайшее время, я рекомендовал бы вам пригласить Иисуса на оратор. переговоры в Грейде. В госпиталь Грейде. Вот в присутствии полицейских я буду уверен, в том, что никакой Дэрил Диксон не позволит себе ничего хамского по отношению к собравшимся. И... Может быть, даже он не посме... они не посмеют никакие провести агрессивные видим, действия на их территории. Да, уже темнее. Я понял, Грейд я бы не хотел на самом деле вмешивать, потому что нейтральный, так сказать, и доступный пункт приема оказания первой помощи и вообще, в принципе, имеющий навыки врачевания, это всегда важно. Ладно, я думаю... Будем... Что Спасибо. в таких условиях Грейди находится лишь по той причине, по которой э, началось возрождение Соединенных Штатов Америки, пускай и немножко в извращенной форме, но хотя бы без э, всяких гей-парадов и прочих Бритни Спирс, вот, трясущим из жопы и со сцены. Но я говорю это все к тому, что э, госпиталь Грейди существует в таких рамках, потому что так считает Ниган, а не потому что вы считаете как-то иначе. Объективно, Ниган и его представители являются э, на данный момент представителями власти на данной территории. И мы привыкли с властью, которая говорит на нашем языке, э, относиться к ней уважительно и не перегибать палку. Я понял. Я понял. Так, нужно, чтобы кто-то открыл ворота. Уже темнее, это нам было успеть хилкопу. 
А вы пешком Сейчас пришли? Сейчас вы тогда. Можно секундочку Будем. только? Нет, Верно. мы на тачке. Меня? Ты что-то хотела? Можно на рубашку у нас приобрести? Какую? Это абсурд. Какую рубашку? А, в Какую клетку обычную рубашку. У вас они стоят 6 или 5 тысяч? Uh, я в эти торговые отношения не лезу, если честно, не знаю даже, где у нас склад стоит. Насколько я помню, вот, вот здесь... Не, 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 он обычный, отсюда уже переехал. Не вижу. Он переехал, Ехал? мы разобрали, а, там значит, у нас вот переезд здесь. был. Uh, здесь я не, не, не знаю ее ключи от замка в комнату эту. Вот. Ну, это надо будет попозже приехать, наверное, когда... Кто-то из наших торговцев здесь будет. Но я в это здание вообще даже ни разу в своей жизни не заходил. Я видел там через окошко, чем они торгуют. Но я не знаю, где ключ от этого дома. Ну ладно, тогда тогда. Заедете там, тогда может попробую, через пару часиков или завтра. Хорошо, ладно, давай. Ларис, ты когда торговаться будешь? Ага. Я, ну сейчас посмотрим, куда поедем, если что, по рации связывайся. 125. А завтра что, во сколько придет? Точно ничего сказать не могу, я просто не знаю, куда мы едем. Вас везут на убой, да? Нас, ну... Ну это знаешь, как вот... Что... Э, в этом в нас... стойле, где стоят хрюшки, да, например, вот, их берут, грузят на куда-то машины и везут, они не знают, а их в итоге привозят, и это их последний путь перед колбасой. Ну, я не провожу при их аналогии между этим, но я думал, когда пош... вы хотя бы советуетесь о том, куда поедете, нет? Вообще мы в Хилтоп собирались, к вам собирались, потом в Хилтоп, а. возможно, сейчас к Спасителям заедем, потом в Хилтоп. А. Ну Просто ладно, хорошо, там, удачи, получится. удачи тогда. Давай, да, вон тебя уже же зовут, удачи. иди. Да. Угу. Это ты вкусил, да? А ты их там, я не знаю, костер развел, накормил, напоил, все дела? Да, да я, блин, занят был, а -а -а. там серьезная работа. Серьезная работа? Я сказал, сказал это, потому что скоро работа. Я не в курсе. Ох, блин. Лучше всей информации заранее вводить, чем постфактом уже. Что там случилось? Я не знаю, что там случилось. Я ничего не видел. Это самое. А ты здесь сейчас один? Еще кто-нибудь есть на ранчо? Я просто недавно приехал, я не в курсе, есть сейчас кто-нибудь на ранчо? А можете да, вот показать вот ваших приехали, животных, наш... а то я совсем их не, не видел. Просто интересно. Да ладно, вот пойдем. Скажут. Вот сейчас только что Макс с этим, с Фениксом приехали. Ага. Что привезли? Да они хотели с Александрией поторговаться, а тут... А что они не вышли? Что ничего не поторговались? Да вот Тайрис убегает от всех. А, мы там... Как вы сейчас хотели Ой. торговаться, что ли? Ой, да, я видел, как ты прятался. Прятал. Нет, нет, нет. У нас уже две машины приготовлены, чтобы с тобой торговаться. А ты... а. Заранее, я как могу предсказывать, я вчера с ребятами поехал к казино. Да, мы в Солодин тебе. К казино поехали. Днем мы на вылазке. Ну вот они, крюшки. Вот. Только собаки близко не подходи. Козы, коровы. Надо уже меня знать. Ничего, даже Можешь зайти и посмотреть. Ничего себе. Можешь и за пятачок Это подержать. Хорошо вижу. За Хочешь, встань между ними, мы сделаем фотографию, Рис. ты загадаешь желание. Ладно, фотографию не сделал, у нас нет фотоаппарата. А давайте. Да, ладно, у меня нет фотоаппарата. Ну, я Но желание. Будет фотоаппарат, привозим вас, сфотографируем. Да, хорошо, постараемся найти. 
Запятачок с меню может поддержать держав когда-нибудь свинью за пятачок. Ютубцев держишь его. А, ну ладно, тогда ты к тебе. На сахарок. Так ты сегодня еще будешь в Александрии? Да, скорее всего, мы сейчас туда-сюда съездим. Ну, слушай, и вы можете набить свои эти автобусы, и мы можем поехать за ними. Все равно рано или поздно они туда приедут, и ты сможешь продать ему все, что хочешь, походу. Да, тут эти... Да, Макс с этим, с Вениксом, они спать, походу, пошли. Устали целый день ну, работать. Ладно, ладно. Ты прям да. тут Ночью хотел, даже не понял. Не, ну он же не может у тебя здесь приехать, как... Не, ну куда? У меня там деньги, прайс. Вот, вот. Да, да я уже, мы, знаешь, мы там раза три, наверное, заезжали. Мы даже... Нет, никто не сообщал. Мне Дали. только сообщали... Мы продали. А, мне сообщали, Купер приезжал, и я был только на вылазке, и быстро вернуться не мог. Там бомба или мы ему продали там пистолеты а? там всякое вот. Тарис тревога ну, при корпорации да. соцсигнал. Срочно вы. Ладно, парни, давайте, до встречи. А, Азохин Вэй. Да, я вас слушаю. Прием, прием. Минут через пару будем. Все, вы скоро будем. Пока. Че, как у вас там дела, да? Да. Акс, там походу поспешил. А, погоди, ты говорил, он спит, а он вот он не спит, вот ворота ему открывал. Да, я думал, он спать ушел. Ну ладно. Я тогда пойду. Давай, давай.